அடுத்து பதினான்காவது தலைப்பு பாடத்திட்டத்தில் ரொம்ப எளிமையான தலைப்பு பெயர் சொல்லின் வகை எறிதல் பெயர் சொல் பெயரை குறிப்பது பெயர் சொல்லும் தெரியும் ஆனால் அது வகைகள் பெயர் சொல் ஆறு வகைப்படும் பொருள் பெயர் இடப்பெயர் காலப்பெயர் சினைப்பெயர் குணப்பெயர் துளிப்பெயர் ஆறு வகைப்படும் ரொம்ப எளிதானது ரொம்ப ரொம்ப எளிதானது அதில் ஒன்று பொருள் பெயர் பொருளை குறிப்பதெல்லாம் பொருள் பெயர் இந்த பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் மறக்காமல் நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியது முழு பொருள் மரம் பொருள் பெயர் மரம் முழுசு கீழே வேர்ல இருந்து மேலே இருக்கிற உச்சங்களை வரைக்கும் இப்போ மனிதனை ஆசிரியர் பொருள் பெயர் தான் ஆசிரியர் மனிதனாச்சே குழந்தை மனித இனமாச்சே அதையெல்லாம் பொருள்னு சொல்லலாமா புஸ்தகம் கல் இதுகளை தானே பொருள் சொல்லணும்னா மனிதன் பொருள் பெயர் ஆசிரியர் பொருள் பெயர் பெண் பொருள் பெயர் பொருளை குறி முழுவதுமாக இருக்கணும் முழு பொருளை குறிப்பதெல்லாம் பொருள் பெயர் ஆசிரியன் மரம் புறா இதெல்லாம் பொருள் பெயர் அடுத்தது பாருங்க இடப்பெயர் இடத்தை குறிப்பது இடப்பெயர் நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்ற பாருங்க உங்களுக்கு நினைவுக்கு வரக்கூடியது ஒரு இடமாக இருக்கும் திடல் கூட்டம் நடக்கிற திடல் விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாடுகிற திடல் திடல் என்பது ஒரு இடம் வகுப்பறை இடம் சாலை இடம் திருமண அரங்கம் இடம் இதெல்லாம் இடப்பெயர் மதுரையான் இடப்பெயர் மதுரையில் பிறந்தனால் அவனுக்கு பேர் மதுரையான் இடத்தை குறிப்பது இடப்பெயர் அதுக்கடுத்து காலப்பெயர் காலத்தை குறிப்பது காலப்பெயர் நேற்று காலம் தானே நாளை அது ஒரு காலம் தானே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு அது ஒரு காலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலப்பெயர் ஏன் அகப்பொருள் புறப்பொருள் வருது கார் காலம் வேனிற் காலம் கார் வேனில் குளிர் இதெல்லாம் தொழில் காலப்பெயர் தான் காலத்தை குறிப்பது காலப்பெயர் பொருளை குறிப்பது பொருள் பெயர் இடத்தை குறிப்பது இடப்பெயர் காலத்தை குறிப்பது காலப்பெயர் இப்ப அடுத்து நான் சொல்றது மட்டும் கவனமாக வைங்க சினை பெயர் சினை சினைனா உறுப்பு என்பது அர்த்தம் இப்ப நீங்க பொருள் பெயரோட இதை கொண்டு போய் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் பொருள் பெயர் அப்படின்னு சொன்னா மரம் முழுமையானது அதனால அது பொருள் பெயர்னு சொல்றோம் இப்ப சினை பெயர்னு சொன்னா அந்த மரம் என்ற முழுமையான பொருளில் ஒரு உறுப்பை சுட்டி காட்டலாம் இப்ப என்ன சொல்லலாம் இலை அப்ப இலை என்பது சினை பெயர் இப்ப மனிதன் பொருள் பெயர் சொல்ல முழுமையான பொருள் அதுல ஒரு சினை பெயர் ஆகி சொல்லணும் சொன்னா தலை கை கால் ஆக சினை என்பது ஒரு முழுமையான பொருளில் உள்ள ஒரு உறுப்பை மட்டும் குறிக்கக்கூடியது அதனால பொருள் பெயரும் சினை பெயரும் நேருக்கு நேர் எதிரானது பொருள் பெயர் முழுமையான பொருளை குறிக்கும் சினை பெயர் அந்த முழுமையான பொருளினுடைய உள்ளே அமைந்திருக்கிற ஒரு பகுதியாக அமைந்திருக்கிற உறுப்பை குறிக்கும் அடுத்தது பண்பு பெயர் அல்லது குணப்பெயர் பண்பை நான்கு வகைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க சுவையை குறிப்பது பண்பு நிறத்தை குறிப்பது பண்பு அளவை குறிப்பது பண்பு வடிவத்தை குறிப்பது பண்பு ஒரு வட்டமாக இருக்குது சதனமாக இருக்குது அது வடிவம் அதே போல் அந்த தமிழில் வந்து நம்ம எண்ணெய் எண்ணெய் வச்சுருக்கிறோம் முத்தமிழ் வச்சுருக்கிறோம் இருவினை அப்படின்னு வச்சுருக்கிறோம் நாற்றிசைன்னு வச்சுருக்கிறோம் இதெல்லாம் பண்பு தான் அப்புறம் செம்மை கருமை இதெல்லாம் நிறம் இனிமை துவர்ப்பு கார்ப்பு இதெல்லாம் சுவை சுவையை நிறத்தை வடிவத்தை அளவை இவையெல்லாம் குணப்பெயர் அல்லது பண்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பண்பை குறிப்பதெல்லாம் பண்பு பெயர்னு சொன்னோம்னா செம்மை நன்மை இதெல்லாம் பண்பு பெயர்கள் கடைசியாக தொழில் பெயர் தொழில் பெயர் என்பது பெயர் சொல் ஆறாவது வகையான பெயர் சொல் தொழிலை மட்டும் குறிக்கும் தொழிலை தொழிலை மட்டும் குறிப்பதுனா என்ன என்ன வேலை நடைபெறுகிறது அது ஆடுதல் ஆடுதல் தொழில் பெயர் 
ஓடுதல் தொழிற்பெயர் எழுதுதல் தொழிற்பெயர் தொழிற்பெயர் காலத்தை காட்டாது பெயர் சொல் காலத்தை காட்டாது அதை ஆக உலகத்தில் இருக்கிற தமிழ் மொழியில் அமைந்திருக்கிற பெயர் சொற்களை எல்லாம் இந்த ஆறு வகைக்குள் கொண்டு வந்து அடக்கிவிடலாம் பொருள் பெயர் இடப்பெயர் காலப்பெயர் சினைப்பெயர் குணப்பெயர் தொழிற்பெயர் முழுமையான பொருளை குறிப்பது பொருள் பெயர் இடத்தின் பெயரை குறிப்பது இடத்தின் பெ இடப்பெயர் காலத்தை குறிப்பது காலப்பெயர் முழுமையான பொருளில் உள்ள ஒரு உறுப்பை மட்டும் காட்டுவது சினைப்பெயர் குணத்தின் பண்பை குறிப்பது பண்பு பெயர் தொழிலை குறிப்பது தொழிற்பெயர் ஆறு வகையாக இருக்குது இது இல்லாமல் சில பெயர்களையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கிளைப்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளைனா சுற்றம் அண்ணன் தம்பி அக்கா மனைவி இதெல்லாம் சுற்றப்பெயர் இது கிளைப்பெயர்னு சொல்லுவாங்க முறைப்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளைப்பெயர் அல்லது முறைப்பெயர் அடுத்தது ஒரு குடிப்பெயர்னு இருக்குது குடினா ஒரு கூட்டம் உழவர் ஒரு கூட்டம் உழவு வேலை செய்கிறவர்கள்லாம் உழவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வீரர் இராணுவத்தில் படையில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் வீரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் ஒரு குடி ஒரு கூட்டத்தை குறிக்கக்கூடியது அளவு பெயர்னு ஒன்று இருக்குது அடிப்படையான அளவு நான்கு இருக்கிறது இப்போ நிறுத்து அளக்கிறோம் முகந்து அளக்கிறோம் நீட்டி அளக்கிறோம் எண்ணி அளக்கிறோம் இது நான்கு வகையான அளவை இல்லை மீட்டர் கிலோ அப்படின்லாம் சொன்னால் அது அளவு பெயர்கள் சுட்டு பெயர்கள்லாம் சுட்டிக்காட்டை பயன்படுத்தக்கூடியது அவன் அவள் என்று சுட்டு பெயர்கள் வினா பெயர்னா வினவுவதற்காக பயன்படுது எவன் ஏது யார் யாவன் இதெல்லாம் வினா பெயர்கள் அதுக்கடுத்து தொகுதி பெயர்னு ஒன்று உண்டு தொகுப்பாக இருப்பவர்களை பற்றி சொல்லிவிடுது இப்போ படை என்று சொன்னால் ஒருத்தனை பார்த்து படைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நூறு வீரர்கள் ஆயிரம் வீரர்கள் இருந்தால் தான் படை என்று சொல்லுவாங்க அதுபோல் தோப்புன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய மரங்கள் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் தோப்பு கொத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பூ இருந்தால் கொத்துன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி நிறைய ஒரு இருபது முப்பது பூக்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை பூங் கொத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் தொகுதி பெயர் ஆக ஆறு வகையான பெயர்கள் என்பது அடிப்படையானது இவைகள் பிற பெயர் சொற்கள் இதிலிருந்து வினா கேட்கலாம் இதில் நிச்சயமாக ஒரு வினா இருக்குது சரியான விடையை கண்டறிந்து சொன்னால் உடனே மதிப்பெண் இதுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் வாங்கி விடலாம் இன்னும் சிரமம் இல்லை பெரிய பெரிய இலக்கண விதிமுறைகள் எல்லாம் இதில் இல்லை இது இல்லாமல் இப்போ இடுகுறி பெயர்னு ஒன்று இருக்குது இடுகுறி பெயர்னா என்ன ஒரு பொருளுக்கு இதுதான் பெயர் என்று இட்டு வழங்குவதனால் அது பேர் இடுகுறி பெயர் இப்போ மண் அந்த காலத்தில் தாத்தாவுக்கு தாத்தா தாத்தாவுக்கு தாத்தா பழங்காலத்தில் இதை மண்ணுன்னு சொன்னாங்க அதை கல்லுன்னு சொன்னாங்க இதை மரம்னு சொன்னாங்க இப்படி இட்டு வழங்குறதுனால இது பேர் இடுகுறி பெயர்னு அர்த்தம் இந்த இடுகுறி பெயரில் பொது பெயர் சிறப்பு பெயர்னு ஒன்று உண்டு இட்டு வழங்குகிற பெயர்களுள் பலவற்றுக்கும் பொதுவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இடுகுறி பொது பெயராமா இப்போ மரம்ங்கிறது இடுகுறி பொது பெயர் மீன் அப்படிங்கிறது இடுகுறி பொது பெயர் ஏன்னா மரம்னா எல்லாத்துக்கும் மரம் தான் இடுகுறி சிறப்பு பெயர் என்று சொன்னால் அந்த மரம் என்ற இடுகுறி பெயர்களில் பல வகையான மரங்கள் இருக்குது ஒன்றை மட்டும் குறிப்பாக சுட்டி காட்டினால் அது இடுகுறி சிறப்பு பெயர் மரம் என்பது இடுகுறி பொது பெயர் வாழை பனை தென்னை இது இடுகுறி சிறப்பு பெயர் வித்தியாசம் தெரிஞ்சிட்டிங்களா இட்டு வழங்குகிற பெயர் இடுகுறி பெயர் அதில் பொது பெயர் என்றால் பலவற்றுக்கும் பொதுவாக சொல்கிறோம் மரம் என்று சொன்னால் எல்லா வகையான மரங்களுக்கும் மரம் என்று தான் சொல்கிறோம் அதனால் அது இடுகுறி பொது பெயர் சிறப்பு பெயர் என்று சொன்னால் அந்த பலவற்றுள்ளும் ஒன்றை சிறப்பாக சுட்டி காட்டுவது பனை தென்னை வாழை என்று இடுகுறி பெயர் இடுகுறி பொது பெயர் இடுகுறி சிறப்பு பெயர் அடுத்தது இதில் இன்னொன்று காரண பெயர் காரண பெயர் அப்படின்னா அதே பாருங்களேன் காரணம் கருதி இதுக்கு இந்த பெயர் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லதான் காரண பெயர் இடுகுறி பெயர்னா இது முன்னோர்கள் இட்ட பெயர் அது அப்படியே பரம்பரை பரம்பரையாக சந்ததி சந்ததியாக பயன்படுத்திட்டுருக்குறோம் இது அப்படி இல்லை காரண பெயர் ஒரு குழந்தை வந்து அம்மாகிட்ட அம்மா இதையே நாற்காலின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா காரணம் இருக்குது பாரு இதில் நான்கு கால்கள் இருக்குது அதனால் நாற்காலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவ்வாறு காரணம் கருதி வழங்கக்கூடிய சொல்லைத்தான் காரண பெயர் என்று சொல்கிறோம் இதுலேயும் காரண பொது பெயர் இருக்குது காரண சிறப்பு பெயர் இருக்குது காரண பொது பெயர்னா 
பொதுவானதை குறிப்பிடுவது இப்போ அணிகலன் அணிந்து கொள்ளுகின்ற கலன் காரணம் இருக்குது அதனால் அதுக்கு பேர் அணிகலன் அணிந்து கொள்ளுகின்ற கலன் நகை அதனால் காரணம் பொது பெயர் அது சிறப்பு பெயருன்னா அந்த அணிகலன்களுக்குள்ள வளையல் காதணி காலணி என்று சொல்லுவது காலணின்னா கொலுஸ் தண்டை அதுகளை சொல்கிறது இப்போ அணிகலன் என்பது காரண பொது பெயரானால் வளையலும் காதணியும் காரண சிறப்பு பெயர்கள் இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் இந்த பெயர் வரிசைகளில் கேட்கும்போது அந்த ஆறு வகையான பெயர்கள் அதுக்கு அடுத்தது சொல்லி இருக்கக்கூடிய சில பெயர் சொற்கள் வகை அதுக்கு அடுத்தது இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் எதையும் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இதையும் சேர்த்துனாங்கன்னா இப்போ பெயர் சொற்களின் வகை அறிதல்ல ரெண்டு வினாக்களை கூட கேட்கலாம் இப்போ இது எப்படி கேட்பாங்க மாதிரி வினாவை நீங்கள் திரையில் பாருங்களேன் இதுலேயும் பொருத்துகன்னு கூட கேட்கலாம் பொருத்துக இடப்பக்கத்தில் இடுகுறி பொது பெயர் இடகுறி சிறப்பு பெயர் காரண பொது பெயர் காரண சிறப்பு பெயர் வலப்பக்கத்தில் மரங்கொத்தி பறவை காடு பனை மரங்கொத்தி பறவை காடு பனை இடுகுறி பொது பெயர் காடு இடுகுறி சிறப்பு பெயர் பனை காரண பொது பெயர் பறவை பறக்கிறதுனால அது பேர் பறவை காரண சிறப்பு பெயர் மரங்கொத்தி இவ்வாறு இடுகுறி பெயர் காரண பெயர்களுக்கு நல்ல வேறுபாடுகள் உண்டு இட்டு வழங்குவதனால் இடுகுறி பெயர் காரணம் கருதி வழங்குவதனால் இது காரண பெயர் இதை மிக சரியாக புரிந்து கொண்டு வினாவுக்கேற்ற விடையை எழுதி முழு மதிப்பெண் மிக எளிதாக பெறலாம்